ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി വെറൈറ്റി കേക്കുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ചക്കപ്പഴം വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കാണിത് ചക്കപ്പഴം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ കേക്ക് ആണെങ്കിലും ഒരു അടിപൊളി ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ അതേ പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ കേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വരിക്കച്ചക്ക തന്നെ വേണം എന്നില്ല കൂഴച്ചക്ക വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ചക്ക വെച്ചിട്ടും ഈ രീതിയിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൂഴച്ചക്ക എടുത്ത് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ഒരു അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ നൂലൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പൾപ്പ് മാത്രമായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ചക്കയാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൾപ്പാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നര കപ്പോളം ഉണ്ട് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ട ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ രീതിയിൽ ഈ ഒരു പൾപ്പ് നമ്മൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഗ്ലൈസ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ളതെടുത്ത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി ബാക്കി ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴേലും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അതേപോലെ ജ്യൂസ് അടിക്കാനൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു മിക്സ്ചർ എടുത്ത് ജ്യൂസ് അടിക്കാനും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഷുഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പൾപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഷുഗറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആ ഒരു ജാമിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ ഉണ്ടായി വരണം നമ്മൾ ചക്ക വരട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശർക്കര ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പോലെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഈ രീതിയിലൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദാ മാവും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അത് അരിപ്പേരോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആ ഒരു ട്രേയിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ തടവി കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടിമാവും കൂടി മൈദാമാവും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് തട്ടിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ടാലും മതി ഞാനിപ്പോൾ മൈദാമാവ് പൊടിമാവ് ഇട്ട് തട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പഞ്ചസാര നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ടുന്ന പഞ്ചസാര പൊടിച്ച ആ ഒരു ജാറിലേക്ക് തന്നെയാണ് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്കിന് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മഞ്ഞയും വെള്ളയുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം വെള്ളം നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം മഞ്ഞ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് വേണ്ട അരക്കപ്പിൽ നിന്നും കുറച്ച് താഴെ അതായത് ഒരു കാൽ കപ്പും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി മതിയാകും അത്രയും സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഗ്ലൈസ് അതും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതും അരക്കപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ബാക്കി ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അരക്കപ്പ് മാത്രമേ നമുക്ക് കേക്കിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെറിയ ജാറിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ ചെറിയ ജാറിൻ്റെ അടപ്പിന് അത്ര ഒരു മുറുക്കമില്ല ടൈറ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ജാർ തന്നെ എടുക്കണം കാരണം ഇത് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ അത് ചെറിയ ജാറിൽ അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം പുറത്തോട്ട് തെറിച്ചു പോകും ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വലിയ ജാറാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കംഫർട്ട് ആയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ കുഴപ്പമില്ലാതെ അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളയൊന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഹാൻഡ് വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് പതപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹാൻഡ് വിസ്ക് കൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ ഒര
ലൂസാക്കി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് മധുരം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഗ്ലൈസ് നല്ല മധുരത്തിലാണ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് മാത്രം ഷുഗർ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ബാറ്ററി വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുക്കർ നമ്മൾ ലോ ഹീറ്റിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് കുക്കർ ചൂടായിരിക്കുന്ന കുക്കറിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓവറായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ശരിയാവത്തില്ല അപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ അതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുക്കർ നല്ല ചൂടായിരിക്കും സൂക്ഷിച്ച് മാത്രം ചെയ്യണം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ഇല്ലാതെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഏത് കേക്ക് ആയാലും കറക്റ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബേക്കായി കിട്ടും ചില കേക്കുകൾ മാത്രം ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ വേണ്ടി വരും ഇതിപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്ര അങ്ങോട്ട് റെഡി ആയിട്ടില്ല ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ദേ പച്ചയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി ഞാനൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് കേക്ക് വെച്ചാലും കറക്റ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കരുത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടിയൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഇരുന്നപ്പം കേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയി ദേ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോഴും നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം കാരണം കുക്കർ ഭയങ്കര നല്ല ചൂടിലായിരിക്കും ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രം കേക്ക് എടുക്കുക അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂട് മാറിയ ശേഷം നമുക്ക് തട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കേക്കിൻ്റെ മണവും കേക്കിൻ്റെ അല്ല ചക്കയുടെ മണവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് നേരത്തെ ഇളക്കി വെച്ചതൊന്നും അല്ല തട്ടിയപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ബട്ടറൊക്കെ തേച്ച് പൊടിമാവ് തേച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈഡിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്ക കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ് നല്ല അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചക്ക കേക്കാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ട